feeling and yes, the child is studying. And उसमें क्या होता है marks accumulate होते हैं उधर हमारा दस दस परसेंट इंक्रीज होता जाता है मार्क्स में ठीक है ड्यू टू द ब्लेसिंग एक सिग्नेचर टेन परसेंट इंक्रीज दो सिग्नेचर कितना हाँ ट्वेंटी परसेंट ना हैव यू टेकन नो उम्मा बेल गो लेकिन सिग्नेचर सब तो कि जैसा खाना में खाने में क्या है सॉल्ट विसी will you have that put next please and receive the rest ठीक है तो next time remember salt खाने में salt का कमी कैसे रहता है don't feel like it इससे homework में parents के signature जरूर है why because parents also will come to know no I mean they are not updated यार ये my child is doing which topic which uh, particular topic they are doing what homework they are doing so they will come to know isn't it so it is updating Your parents and it's an information age. Sub mobiles क्या करेंगे अपना bag में डालते हैं। क्या है mobile आपका? Bag. Very good. आपका? मेरा ले लिया घर पे। घर पे ले लिया। Very good. और फिर तुम्हारा? सर जेब। जेब bag में। Bag में डाल। तुम्हारा? Bag में डाल। Bag में डाल। Bag दूर रख दो जिससे कि mobile उसमें आप तुम लेके नहीं। Good. Sir आज के दिन लाइफ। आज के दिन लाइफ। क्यों? ऐसे ही बात ना चलो ठीक है तो अभी क्या करो बैग पीछे रख दो जिससे कि तुम्हारे को तुम भी अपना बीच में ये क्या बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ठीक है ना हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास ये है ना आर रिलेटिव एटॉमिक मास लेट अस सी व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास Revenue. 
what they used to do they used to take they used to take right now yeah yeah aarti aarti बड़े बड़े काम ठीक है तो ये एलिफेंट ओके उन लोग रख देते और उसके हिसाब से यूज अमाउंट ऑफ दिस प्रेशियस जम विद एलिफेंट और किंग ओके एंड सेम वे वी आर कंपेयर दिस वर्ड रिलेटिव मास इसका मास से रिलेट कर रही है इसको ओके तो इसको अभी इलेक्ट्रॉन वर्ड एक्चुअली वर्ड सेम वे टू कंसिडर दिस Suppose you go to fruit vendor and you says, "I want oranges." And for example, fruit vendor is not having the weights. What he does, he says, "See, I will give you, or you tell him that this watermelon which you are having, keep on one side of the balance, and whatever that one watermelon weighs, okay, you have to actually want weigh that, that many. You want to put that many oranges on the other side of the balance, okay? So he puts one orange, nothing happens." धीरे धीरे क्या हुआ एक्चुअली वर्ड जब इसने यहाँ पे वेट डालना शुरू किया तो ये जो लाइन ऐसे था ठीक है ना वो अपना धीरे धीरे ये नीचे आना शुरू किया और एक पॉइंट पे मींस आई हैव ऑलरेडी शो दिस पर्टिकुलर थिंग सी द पैन दैट मींस वन वाटरमेलन इज 12 टाइम्स कैन आई से वन वाटरमेलन इज 12 टाइम्स हेवियर दैन वेट ऑफ वन ऑरेंज इमेजिन करो कि वाटरमेलन ओके के जगह पे कार्बन एटम तुमने लिया ये कार्बन एटम और ये ऑरेंज का मतलब एक हाइड्रोजन That means, can I say one carbon atom is twelve times heavier than mass of one hydrogen atom? Yes. अगर एक 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 ये सर्कल हाइड्रोजन है, एटम्स हाइड्रोजन है, तो बारह हाइड्रोजन लगे इसको बैलेंस करने के लिए, यानी ये बारह गुना हैवीयर है। That means relative atomic mass. What it tells us? It tells us how many times. It tells us how many times one atom. of an element is is heavier than mass of one atom of right but scientists ko kya laga ki are that means jitna par iska matlab kya hai iska matlab hai relative atomic mass is nothing but what ratio clear of what mass of one atom of an element to mass of one atom of hydrogen theek hai हाइड्रोजन हाइड्रोजन तीन आइसोटोप से बना ये ना वन टू थ्री ऑक्सीजन आल्सो वन सॉरी ऑक्सीजन एट 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 एंड उन लोगों का मास नंबर सिक्सटीन सेवेंटीन एंड एटीन एंड द अबंडेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स द प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द नेचर वाज एक्चुअली वाज नॉट क्लोज टू हंड्रेड परसेंट व्हिच कार्बन वाज हैविंग यानी कार्बन इसका ना के बराबर है 
mass of one, one first mass of one atom of carbon. See, you will say one can say a simple thing. And then carbon ka mass is 12. That means what you say. We put it as a what is the atomic mass of carbon? 12. 12 upon 1 by 12 into 12 kit now. That means it is 12 times heavier than mass of one atom of hydrogen. Bullet is only hydrogen bullet. But as a technique and formula, we will write 112. Mass of one atom of hydrogen or 112th mass of one atom of one atom of carbon 12. Okay? Okay, just say this hydrogen ka mass, one unified mass, carbon 12, then nitrogen 14, oxygen 16, right? Then uh, let us say, for example, oxygen ke 16 ke baad kaun sa hai? Let us say calcium 40, yeah, with sodium le lo, sodium, sodium 23, okay? Then apna magnesium le lo, magnesium 24. Sodium sulfur 32, calcium 40. This is what we have Hydrogen is not compared to hydrogen, but we can say, for example, carbon is 12 times heavier than mass of one atom of hydrogen. Uh, nitrogen 14 times heavier than one atom of hydrogen. 16 times heavier is oxygen, one atom. Here 23, 24, magnesium, or 32, and this is 40. As I said, there are other elements of atomic mass. Comparable atomic mass. Okay? Okay? And this is a unified mass. Yeah, this is not a graph. What is one unified mass? One unified mass is 1.66 into 10 raised to minus 22 grams. Means, if you convert this graph, what do you do? 1 into 1.66 into 10 raised to minus 22 grams is the mass of one atom of hydrogen. Is there any balance in the words which will balance this 10 raised to minus 24? No. Right? Right? Carbon ka kya hoga? Is ka bar guna jada hai. That means what? 12 times 1.66 into 10 raised to minus 22. So, hum kya kar rahe? Instead of writing this, hum kya kar rahe? Isko nikal dete hai. Or yaha pe u likh dete hai. U likh dene ka matlab hai. Iske jagar pe tumhara koi unified mass hai. Which is one unified in terms of grams. So, normally our unit of mass is what? Grams. So, sab logo ye samajh mein nahi aate sir. Ye grams hai ye kya hai? ये करस्पोंड करने के लिए ग्राफ्स को ये कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता है क्योंकि एटम इज वेरी स्मॉल ठीक है ये इतना मत लिखिए बस इतना ठीक है जो स्टार्ट की लिखिए सर विचार से एवीएस हां एवीएस एवीएस अपना ओ गनेसोन एक स्वाटर मास ओ गनेसोन इनर्ट गैस है और पर रोवन है आई एक्स ऑफ आर
दो नाइट्रोजन कंबाइन करेंगे एन ओ पर अगर एक हीलियम दूसरा हीलियम से कंबाइन नहीं कर रहा है इट इज नथिंग बट वुड टू बी मोनो एटॉमिक बॉन्ड व्हाई बिकॉज़ इट इज स्टेबल वैसे तीन ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके वी आर गेटिंग ओसो चार फास्फोरस कंबाइन करके P4 मिल रहा है अब यहां पे सल्फर खत्ते में आठ सल्फर कंबाइन कर रहे हैं लेकिन चार इसके आठ के आगे डिफरेंट है यानी वी कैन हैव एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट हियर जो जिसमें एक एटम है मॉलिक्यूल में तो इसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं तो हीलियम इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल H2O2 N2O3 you know sorry O2 this is diatomic okay teen atom rahenge so it is triatomic simple hai par teen se zyada hai poly atomic okay jaise ek family mein ek hi professor nahi ho koi bachcha nahi ho yani koi hai nahi mere family mein bhai akela i am managing myself ठीक है मोनो एटॉमिक सेकंड सर वी टू आर देयर माय सेल्फ एंड माय सिस्टर और मदर एंड फादर जो भी देयर ट्राई टू मेक थ्री मेंबर्स मदर फादर एंड वन चाइल्ड टेट्रा एटॉमिक मदर फादर ब्रदर सिस्टर यानी टू चिल्ड्रन यहां पे आठ मदर फादर ब्रदर सिस्टर मदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर ऐसे करके आठ ठीक है ना अनगिनत नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर दिस इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद अनदर यू नो फॉर एग्जांपल एलिमेंट क्लोरीन तो क्या बनेगा HCl दो हाइड्रोजन एक सल्फर से कंबाइन करके चार ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या मिलेगा H2SO4 यो वैसे एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या मिलेगा नाइट्रिक एसिड सो दिस इज व्हाट डायटॉमिक यस और नो बट दिस इज अ कंपाउंड दीस आर व्हाट पॉलीएटॉमिक डोंट शार्प यस एंड व्हाट इज दैट टू हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनेगा दिस इज अगेन ओके ट्राइटॉमिक CO2 CO2 molecular mass but molecules are also very small we can also be able to compare so again this time what do you do so we imagine to okay, if you are having for example two batch over here okay and one is actually what having not suppose tumhare paas ek glass of water hai tumne pani pee liya isme right पानी पीने के बाद तुमने एक ड्रॉप क्या किया इसमें छोड़ दिया बट ये ड्रॉप भी पी लिख गए बट फिर भी उसमें मान पड़ा कि देर आर फ्यू ड्रॉप्स उसमें से यू आर हैविंग सम स्पेशल फोर्सेस जिसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल उठा के तुमने बैलेंस में डाल दिया एक वाटर मॉलिक्यूल यानी एक एच टू नॉट ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल अब यू नो सर यू से सर ये तो दिखता ही नहीं कहां से आप उठा उसके पास स्पेशल फोर्स यूनिक फोर्सेस उससे उसने उठा के अपना इधर रख दिया इमेजिन इमेजिन ये वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से तुमने फॉर एग्जांपल यहां पे एक एक हाइड्रोजन एटम रखना शुरू किया टू बैलेंस इट वन हाइड्रोजन एटम नॉट गेटिंग बैलेंस टू नॉट थ्री नॉट फोर नॉट फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 
और इसको अगर कैलकुलेशन करना तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मॉलिक्यूल यू नो वेरी वेल दैट वाटर मॉलिक्यूल कंटेंस टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन बट यू नो वेरी वेल एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर गिवन हाइड्रोजन 1 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 नाइट्रोजन 14 ओके सोडियम 23 देन मैग्नीशियम 24 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर मास कितना है टू हाइड्रोजन एक सल्फर चार ऑक्सीजन टू इंटू वन प्लस थर्टी टू प्लस फोर इंटू सिक्सटीन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिप्लेस कर नाइनटी एट हाइड्रोजन एटम्स अगेन यहाँ पे कीप ऑफ माइट हाइड्रोजन एटम्स वॉट इज इंपॉर्टेंट ओवर इयर दैट दिस इज मच हेवियर दैन वॉटर Yes. That is six, almost six times heavier. Sixteen, six and ninety-six. Yeah, eighteen, five and ninety. And five times the sulfuric acid, water is heavier. So, when you put sulfuric acid down, the water is below. Its molecular mass is higher. Okay? So, you can calculate this. Right now, molecular mass. Okay? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. सर वो लिखा 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 वापस लिखने की जरूरत नहीं है पहले फिर से लिखो जितना लिखोगे पढ़ोगे आगे ऑनलाइन में लिखना एकदम ना के बराबर कर दो सब बुक्स जो तुम्हारे लास्ट ईयर के थे वो अभी यूज हो रहे कंपाउंड 
Now there is a question in exercise one C. बैलेंसी में नंबर ऑफ एटम्स है बैलेंस का मतलब है जो जितने एटम्स जैसे तुम दो लोग बस में ट्रैवल कर रहे हो दो का टिकट लगेगा एक ही अगर एक रुपए का एक टिकट है तो दो लोग का कितना लगेगा दो तो टू टाइम्स वन एक रुपए एक रुपए का टिकट है दो लोग जा रहे हैं तो टू टाइम्स थर्टी फाइव सही बात इस टू ना राय टॉम में
सेकेंड वाला पार्ट आपको चल राइट सेकेंड और थर्ड सेकेंड पार्ट पार्ट के उधर थर्ड पार्ट के राइट ना ये है ना पार्ट चार चार कौन सा बी पार्ट वाला सर एनएच फोर एनएच फोर ट्वाइस सीओ थ्री सीओ थ्री थर्ड पार्ट क्या है सर थर्ड पार्ट है एनएच फोर ट्वाइस एसओ फोर यस फोर्थ फोर्थ पार्ट क्या है एमजी थ्री एमजी थ्री चलो गुड अब स्टार्ट कैलकुलेट एंड टेल मी आराम से कीजिए किसी का भी आंसर राइट हो सकता है फिर से करो नथिंग टू वरी
mg3 n2 mg3 n2 मध्ये मॅग्नेशियम थ्री मॅग्नेशियम टू नायट्रोजन थ्री मॅग्नेशियम इज 24 एस ओ
sum of money difference between compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is rupees 180 find the sum let out with the rate of interest in both the cases this 100% or 10% per annum so they go i told you we always try to make it convenient like Assuming that the principal to be rupees hundred, huh? Yeah. Sir, is there any other thing? Simple interest ten rupees. Now for compound interest, for the first six months, because it is interest payable half year, and eh? What will I take with the S? Pass. Okay, six months. Okay.
Okay. Okay. Total compound interest. No difference between compound interest minus simple interest. Okay. Now unitary method. When the principal is hundred, the difference is zero point two five. And we sum it. How much is the difference? One eighty. So when the difference is one eighty, find the principal. So x is equal to one eighty into hundred. Upon zero point two five, one eighty into hundred, twenty five into hundred, four four eighteen the seventy two. So the money went out is seventy two thousand. Next out can ये था सिक्स सम
seven sum. Mr. Mehta invested 8,000 every year at the beginning of the year. Calculate his total savings at the beginning of the third year. Yes, Every year he invests eight thousand rupees more. Okay, 16, 24, 25, 26, I think 480, right? Yes, sir, 480. Answer. So, what doubt, Mr. Seven, sorry, kiss me the whole. You had a doubt? Did you forget to add that 8,000? Uh -huh. Every year in the beginning, he is adding 8,000. Ek sum humne kiya tha, jisme ho end of the year. Mein kar. Ye beginning. It's some It's some. It's some.
तेरे को क्वेश्चन में क्या दिया बेटा क्वेश्चन फॉर What is the question say? Find the total of the interest earned during the first and the third year. Then a first year का interest कितना है बेटा? Third year का कितना है? So तेरे को खुद का interest ही नहीं समझ में आता है। Teacher क्या करेगी? Then a first वो अपना काम करेगा, हाँ? तेरे को बाहर जाने का काम से, ज़्यादा स्मार्ट मत बन, समझा? ये भी रिवर्ड ही डोंट टेक एडवांटेज ऑफ़ दैट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? सेकंड ईयर का कितना है? थर्ड ईयर का कितना है? ये, वेरी गुड। अपने क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? बस तो आप फोर्थ का क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? वो भी ऐसा है। आपने टाइम पास किया उसमें। किसका कॉपी किया? पेन। ये किसका कॉपी किया वो? पेन। हाँ? किसका? तूने ये किया? तूने भी आगे शिफ्ट किया था? नहीं तो नहीं आप बस पर वो कॉपी भी नहीं करने आते। अरे सर आप देखिए आप। अपनी और तब जो भी है। ओके। चल बैठ जाओ बेटा। चल विद सम एट वी डोंट गेट कंप्लीटेड इस एक्सरसाइज राइट? वी आर स्टार्टेड द सेकंड एक्सरसाइज। एंड देयर चल विद सम एट वी डन। सेकंड कंप्लीट। प्लीज डू द थर्ड एंड द फोर्थ सम। Please do third and the fourth sum.
आपको ये करना ही नहीं था आपको इंटरेस्ट कितना मिला वन फोर फोर जीरो था आपको थ्री भूल गए नीचे का क्या कर रहा था आई डोंट नो आई वुड हैव डन इट लाइक दिस इन आई विश आई वाज इन योर प्लेस Why do I apply such a big formula when I could have done it in a simple form? I is PRT of one hundred, one four four zero. That's the difference. Because bola na at the end of one year it amounts to nine four four zero. So it means it's earned interest. Morning of the two best of this. So, number of two best of this. As this is the last time we have had that we expected to round up two best of this.
This was some number three and four. Three and four now. So one sixty nine point two I have come.
क्या वो अपने कैलकुलेशन में नहीं आ रही है अरे बेटा उसको रॉन्गली नोट बोलते हैं आपको छह भी आएंगे तो वो कर सकते हो ना एक क्वेश्चन इधर आ रहा है ठीक है आप ऑन हंड्रेड है यही है आंसर पीछे हाँ बच्चे अरे इसको रोनिंग ऑफ बोलते हैं बेटा अगर थर्ड डिजिट इस फाइव और ग्रेटर दें फाइव तो ऐड वन तो बताइए ना ठीक है ना हो गया चलो वी विल नो मोर ऑन द फिफ्थ सा द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकंड ईयर इज रुपीस 864 एंड फॉर द थर्ड ईयर It is nine thirty three point one two. We know the formula. We have to find the rate of interest. R is equal to the difference in the compound interest multiplied by hundred. Correct. Upon CI for the preceding year into time. Which is always one. So now this is nine three three point one two minus eight sixty four into hundred upon eight sixty four. You will get the rate of interest. And the compound interest on the same sum at the same rate for the fourth year. कैसे करेंगे सम तो हमें पता ही नहीं कैसे करेंगे 
किसको यूनिटरी मेथड से करेंगे अभी क्या करोगे लेट प्रिंसिपल बी रुपीज हंड्रेड आर मिला है तुमको तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करो फिर सेकेंड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट फाइंड आउट करो एड करो दैट शुड बी इक्वल टू एट सिक्सटी फोर यूनिटरी मेथड से करोगे पहले रेट तो कैलकुलेट करो चलो फिर मैं बताता हूं रेट कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो रेट उल्टा भी और किसी का क्लास का आ गया कुछ करने पता नहीं वही तो बच्चों को मैं बताया मैं तो कौन है इधर इस टॉकिंग में मैं मेरा बात बात नहीं बाजू में नहीं बाजू में नहीं ये अपना है किसी ने तो शेयर किया होगा शायद वो क्या हाँ ऊपर को दिखा रहा है यू आर शेयरिंग व्यूइंग सब नंदनी है सब कुछ इस तरह चेक नहीं होगा ना वो इसमें हम ही दो लोग रिमूव किया तो उनको कंटिन्यू करने के लिए नहीं होगा क्लास ऐसा है क्या तो फिर ऐसा कीजिए ना फिर आप मोड में जाके मोड में जाके और ये स्टॉप वीडियो किया तो हाँ नहीं वीडियो स्टॉप हो जाएगा बस इतना है बाद में वो स्टॉप पार्टिसिपेंट शेयरिंग इतना ही होगा ये भी से उन लोगों ने भी से किया पता नहीं कैसे आ गया अभी आए लोग आज हां मैं फोन करके बोल रही हूं रेट इज 8% रेट इज 8% ओके सो वी गॉट रेट एज 8% अभी देखो लेट द अपने को प्रिंसिपल फाइंड करने का अपना लेट प्रिंसिपल बी रुपीज हंड्रेड आर इज एट परसेंट आई वन पी आर टी अपॉन हंड्रेड दैट इज हंड्रेड इंटू एट इंटू वन अपॉन हंड्रेड 
ये कितना आया रुपीस एट आया पी टू इज पी वन प्लस आई वन विच इज हंड्रेड प्लस एट विच इज रुपीज हंड्रेड एंड एट है कि नहीं सो आई टू विल बी पी आर टी बाय हंड्रेड राइट ये कितना आ रहा है एट पॉइंट सिक्स बराबर है अभी देखो वेल इंटरेस्ट इज एट पॉइंट सिक्स फोर प्रिंसिपल वॉज हंड्रेड बट अवर इंटरेस्ट कितना था एट सिक्सटी फोर था सो एक्स आंसर हो गया सो द आंसर इज टेन थाउजेंड प्रिंसिपल इज टेन थाउजेंड मिला अपने को प्रिंसिपल क्या क्या ढूंढने का अपने को फाइन द कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम सम एंड द सेम फॉर द फोर्थ ईयर फॉर द फोर्थ ईयर सो नाउ वी नो वॉट इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर Okay. How will we find out the interest for the fourth year? And I think that's why no person can find the first one. Best. I have to do it all again with ten thousand aspects. Come on, think. फर्स्ट चेयर कितना होगा एट हंड्रेड एट परसेंट बराबर की नहीं इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट चेयर कितना होगा इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर कितना दिया है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना दिया है ये सबको ऐड करोगे प्लस टेन थाउजेंड करोगे ऐड सो दिस विल बी योर प्रिंसिपल फॉर द फोर्थ ईयर दिस विल बी योर प्रिंसिपल फॉर द फोर्थ ईयर डिड यू अंडरस्टैंड Is this clear? Yes, sir. Iska shorter method pata hoon? Karun ne apne ko interest for the interest for the fourth year will be interest for the third year. Plus interest for one year. But ये करना better है। ये ये तो मेरे को जमेगा नहीं कुछ ऐसे। ये निकाल दो। तो ये ही method है। ठीक है? तो उस पर इंटरेस्ट निकालना अभी इंटरेस्ट निकालना ना खाली अपने को
अभी ठीक है मैडम ठीक है सर हाँ हाँ किसका इसका प्रिंसिपल अलग मिला क्या मिला पी फोर थाउजेंड कैसे मिलेगा बॉस देखो टेन थाउजेंड अगर तुम टेन थाउजेंड आपका प्रिंसिपल है बेटा कोविड उन्ने को बोला है ना अपने को बोला ना फाइन द कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द फोर्थ ईयर तो अपने को प्रिंसिपल तो ढूंढना ही पड़ेगा ना ये दूसरा तरीका है अगर तुम लोग प्रिंसिपल नहीं ढूंढने का तो हमारा फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जैसे हम लोग क्या करते सक्सीडिंग ईयर माइनस प्रिसीडिंग ईयर अपॉन प्रिसीडिंग ईयर करते कि नहीं तो अपने को सी आई फॉर फोर्थ ईयर फाइन करने का सी आई फॉर थर्ड ईयर मानू मैं अपने को अपॉन सी आई फॉर थर्ड ईयर इधर है इंटू हंड्रेड और अभी अपने को रेट भी पता चल गया तो ये मेथड से भी कर सकते हो ये कॉम्प्लेक्स है ना इसीलिए मैं वो प्रेफर करता हूं समझा वन जीरो जीरो सेवन पॉइंट समथिंग है ना ये मेथड से भी कर सकते हैं भी जल्दी मेथड है मतलब उन लोगों को प्रिंसिपल फाइन करने की जरूरत नहीं
अभी होमवर्क कौन सा सम दिया था होमवर्क के लिए फर्स्ट भी दिया था खाली टू पॉइंट वन फर्स्ट टू टू पॉइंट टू का दिया था ना मैंने तो अभी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ओके चलो स्टॉप ऑफ द डे थैंक यू वेरी मच बाय बाय